Einer der Gründe, dass wir heute so schrecklich desinformiert sind, ist der Fakt, dass die Geschichte überarbeitet wurde, Bücher wurden neu geschrieben und wenn man Geschichte nicht immer und immer wieder erzählt, ist sie nach nur zwei Generationen vergessen. Die meisten Christen wissen nichts über Ketzerei und der enorm hohe Preis, der von denen bezahlt wurde, die gegen die römisch-katholische Kirche standen. Viele junge Leute haben heute keine Ahnung, was eine Inquisition ist. Es bedeutet, dass einem eine Religion aufgezwungen wird, durch Bestrafung und Grausamkeit mit einer solchen Macht, dass alles andere aus dem Weg geräumt wird. Die Christen heute sind wie kleine Grashalme, die der Sonne entgegenwachsen und Lieder singen, während ein großer Rasenmäher auf sie zukommt. Hier sind die neuen Königreiche, die Daniel sah. In den letzten Tagen sah er, dass das römische Reich die Weltherrschaft übernehmen wird, bis zum Zeitpunkt, wenn Gottes Königreich zurückkommt und das römische Reich zerstört wird. Wenn man das Wort Gottes im richtigen Blickwinkel betrachtet und die Schriften studieren, wie Gott uns das aufgetragen hat, können wir sehen, wer die Welt leitet. Es ist das römische Reich. Nun gehen wir zu Daniels Prophezeiung. Zuerst die neue Weltordnung Babylon. Babylon fiel und die Medinen und Perser kamen. Als dieses Königreich fiel, wurde Griechenland mit Alexander dem Großen die Macht. Als dieses Königreich fiel, kam Rom. Und es würde nicht mehr fallen bis zum Zeitpunkt, bis Gottes Königreich es zerstören würde. Und Daniel sagte weiter, es war einmal groß, aber es wird sich teilen in zwei Beine aus Eisen. Ich möchte, dass du dir das gut merkst, denn du wirst noch viel über Eisen hören. Wie du siehst, die neue Ordnung Rom entsteht. Und es ist die erste Formation einer neuen Weltordnung. Wenn wir das andere Bein betrachten von Epokadnezars Prophezeiung Daniel Kapitel 7, sehen wir den Löwen, welcher England repräsentiert. England hat Flügel und flog nach Amerika. Amerika wird Babylon die Große genannt in Offenbarung 18. Dann siehst du den Bär. Er steht für Russland. Russland wird einen Atomkrieg mit Amerika führen. Weiter heißt es in Offenbarung 18, und die Kaufleute werden weinen und Leid tragen, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Amerika, welches Babylon die Große repräsentiert, wird fallen. Aus diesem nächsten Krieg wird alles zusammenkommen und schafft eine neue Weltordnung des Antichrist. Die EU existiert bereits. Nun kommen wir zur Geschichte des römischen Imperiums. Dies wird dir helfen, die Hintergründe und Zusammenhänge zur Heiligen Schrift zu verstehen. Das ist Konstantin der Große. Sein Vater war der Führer Roms. Als Konstantins Vater starb, gab es einen Machtkampf zwischen Konstantin und dem Mann, den du hier siehst. Maxentius. Beide haben gedacht, sie würden der nächste Imperator Roms sein. Sie standen im Wettkampf gegeneinander um den Posten als Imperator. Hier siehst du sie zusammen. Das ist ein Gemälde aus dem Vatikan. Es zeigt den Kampf zwischen Konstantin dem Großen und Maxentius. In diesem Bild siehst du, dass Konstantin die Vision hatte, den Kampf zu gewinnen, was er auch tat. Und das war die Geburt der römisch-katholischen Kirche. Konstantin der Große hat also gewonnen, und das ist wichtig für uns, um Geschichte zu verstehen. Nachdem Konstantin der Große siegte, war er der erste Imperator, der die Pagan-Religion verstieß. 
Laut Lexikon wurde jeder Imperator zum Pagan. Nach seiner sogenannten Vision gründete er die katholische Kirche und wurde somit zum ersten Papst Caesar. In 337 nach Christus lag Konstantin auf dem Sterbebett in seinen Königsgewändern und war wahrscheinlich nun Baptist. Er war eigentlich sein ganzes Leben lang kein Baptist. Denn als das Wasser seine Stirn berührte, war er bereits tot. Gleich nach seinem Tod konvertierten alle Senatoren und Truppen zum Baptismus. Es war ein gewaltiger Wandel im römisch-katholischen System. Es war auch der Start ins dunkle Zeitalter. Das dunkle Zeitalter war eine schreckliche Zeit, auch genannt das Erste Reich. Es herrschte die Monarchie und es war nicht erlaubt gegen die Kirche oder den Cäsar etwas zu sagen. Es war auch nicht erlaubt zu lesen oder Schriften zu besitzen. Bei Verstoß wurde man kopfüber aufgehängt. Lasst uns ein bisschen die Geschichte Revue passieren. Das dunkle Zeitalter nannte man das Erste Reich. Es herrschte die Monarchie der katholischen Kirche. Eine problematische Zeit. 1450 wurde die Druckerpresse eingeführt. Es wurde schwer zu kontrollieren, dass die Bibel nicht gedruckt wird. Doch problematischer wurde es 1517, als Martin Luther seine 95 Thesen herausbrachte, wo er die Bibel mit der katholischen Kirche verglich. Dies brachte die erste Abspaltungsbewegung hervor, die Protestanten. Durch dies wurde auch die Armee des Papstes ins Leben gerufen. Die Gesellschaft Jesu besser bekannt als die Jesuiten. Sie wurden geschaffen, um den Aufstand von 1540 in Grenzen zu halten. Der Reichskrieg und das Heilige Römische Imperium hält an bis zum heutigen Tage. Hier sehen wir, wie Daniels Prophezeiung wahr wurde. 395 nach Christus teilt sich das römische Imperium in zwei Teile, Westen und Osten. Im westlichen römischen Reich war die Sprache Lateinisch und im byzantinischen Reich sprach man Griechisch. Wenn du in ein amerikanisches Gesetzbuch siehst, wirst du entdecken, dass beide Sprachen darin enthalten sind, Lateinisch und Griechisch. Die römischen Nummern finden wir bis heute. Beim Super Bowl oder alle pharmazeutischen Produkte sind in Latein. Das ist doch interessant. Wie in Daniels Prophezeiung war das westliche Königreich Rom eisener als das östliche byzantinische Königreich. Und hier, auf dieser Karte des 12. Jahrhunderts, war das Heilige Römische Reich auch Germanisches Königreich genannt. Dies war das Erste Reich. Diese Zeitepoche dauerte 844 Jahre. Das Heilige Römisch-Katholische Reich, das Konstantin gründete, und der ganze Umbruch des Alten Römischen Reiches wurde als dunkles Zeitalter bezeichnet. Die heiligen römischen Kreuzritter und die Tempelritter kamen aus dieser Zeit hervor. Nach dem Ersten Reich, das 344 Jahre dauerte, probierte das Römische Reich seine Strenge nochmals aufzubauen. Das Zweite Reich dauerte 47 Jahre, das Deutsche Reich. Deutschland war involviert im Ersten Weltkrieg, und so ist das Römische Reich 1918 in sich zusammengebrochen. Und das Dritte Reich war mit dem Nationalsozialismus Hitlers, Nazi-Imperium, zusammen mit der katholischen Kirche. Nun versuchen sie das Vierte Reich zu etablieren, damit sie eine Weltordnung schaffen können. Dieser Zeitungsartikel ist aus der Independent UK News. Er ist vom 12. März 2003. Wenn man den durchliest, staunt man nicht schlecht. Da steht, durch den Rom-Vertrag entstand die ICC. 
Und über was reden die da? Was ist die ICC? Die ICC ist der Internationale Gerichtshof. So, was Daniel sah, hat sich erfüllt. Das römische Imperium hat den Internationalen Gerichtshof erschaffen durch den römischen Vertrag. Hier siehst du den Papst. Er ruft zur neuen Weltordnung auf. Das kommt von CNN. CNN.com, Pope calls for a new world order, January 1, 2004. Warum will der Papst eine neue Weltordnung? Im Artikel steht, es eilt Frieden zu bringen. Es braucht den Respekt für ein internationales Gesetz. Und die Gründung einer internationalen Ordnung basieren auf den Zielen der Vereinten Nationen. So, dies ist der Grund, weshalb wir ein internationales Gerichtssystem brauchen. So ist alles unter einer monarchischen Regel, wie in der Vergangenheit. Auf msnbc.com vom 2. April 2004 besagt ein Artikel, Al-Qaida wird verdächtigt, dass sie Roms Zerstörung fordern. Hier heißt es, Rom ist ein Kreuz, der Westen ist ein Kreuz und die Römer sind die Besitzer des Kreuzes. Wenn Leute die Geschichte verstehen, wissen sie, dass Rom den Westen, also die Amerikaner, besitzen. Al-Qaida sagt im gleichen Artikel, der Vatikan könnte ein potenzielles Ziel sein. Rom ist ein Kreuz, der Westen ist ein Kreuz und die Römer sind Besitzer des Kreuzes. Der Westen ist das Ziel der Muslimen, wir werden Rom aufspalten. Leute, hier seht ihr, die Zeitung sagt uns direkt ins Gesicht, wer dahinter steckt, jedoch nur, wenn wir Geschichte verstehen.